Vamos a matar a Kusima. Eu estou no lugar certo aqui. Só. Tá. Eu estou numa capela. Aparentemente não, porque não, acho que é uma biblioteca, próxima à igreja, né? mas é uma biblioteca. Eu sempre tentei pegar esse negócio aqui. Não, não dá. Bom, vambora. Apesar, eu acho que eu não sei se eu coloquei. Peraí. Como eu resetei tudo, eu paguei o save. Português. Narração. Eu não tenho dublagem. Eu já tem, né? Um jogo dessa qualidade. Controles. Pegar inventário. Beleza. Vou salvar esses dados aqui. Já está salvo. Beleza. We remember you, dear reader, even if you do not remember us. You see, this is no ordinary book. Within these pages lives a hero, one who could determine all our fates. She needs a reader who knows just how important they truly are. Shall we begin? Yes, sir. Every war in Moss begins and ends with the Five Glass. And on the Cinder Night, the Arcane tried to take them all. Sir Argus, commander of the King's Guard, sacrificed everything that night to ensure the King's Glass was safe. The Sprites, too, had their own glass to protect, and their great champion did so until his final breath. Peraí, que eu vou bater com esse microfone aqui. Peraí. Eu tô certo aqui na câmera. The story of his glass would resume much later when young Quill of the Clearing, out on one of her humble adventures, found what the Sprite Champion concealed in death. When she showed her uncle Argus the green glass, everything changed. He understood well the gravity of her find, and rushed off to seek counsel with the sprites. But Argus was captured by the Arcane, and so the starving Aduran came to Quill with a promise to lead her to her uncle. Quill knew of starthings only from campfire tales of magic and mischief. Yet still, she decided to follow. Quill knew her uncle needed her, but not just her. You see, Quill was bonded by the glass to a reader, a soul whose gifts proved the perfect complement to the young hero. Together, they were twofold. This here, que estão vendo aqui, sou eu, tá? Nós com essa máscara aqui. They embarked on a perilous journey. The Arcane's pursuit was relentless, and Quill barely survived. A Durin, who had become a friend of sorts, was not as fortunate, ending up in the jaws of Sarfog. Sarfog was the Arcane's most ruthless general, 
And at the very gates of the castle seized on that cinder night, the two-fold heroes slayed the monstrous serpent and rescued Argus from captivity. But the arcane do not end with Sarfog. The one who leads them will not relent until the five glass are in their clutches. And that will unravel this world. Our fate rests with Quill. She needs a true partner by her side. And we hope that is you, dear reader. So let us begin at the castle, where Quill and her uncle must brave the arcane to retrieve the King's Glass, still hidden away after all these years. Or so they hope. É, vamos começar no castelo que foi destruído, gente. Vambora. O rabo do dragão. Oh, Ghostface, you're still here, hmm? and you should have this. You can thank me later, or maybe before. Who knows? Espada da Kill. Cadê ela? Ali. Quill searched the castle entrance for her uncle's sword. He'd insisted they'd never reach the King's Glass without it. Quill was shocked to find it hiding in plain sight. She must have missed it last time around. Que é o controle, seria minha mão. After all, she'd been a bit preoccupied. Eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Quem que mandou isso aí? Eu já vou ver já já. Espera aí, Kill, já volta aí. She left Uncle Argus. Ei, Vitor, beleza? Peguei troféu, vai ficar tonta. Coitada da Kill. Tá pra cima. Assim. Pastinha nela. Ei, Vitor, já viu o jogo VR, cara? Acertar ele aqui, peraí. Hum. Bora. Hum. Tá linda a hora. Partiu. Tá querendo saber, saber como é que funciona a VR, gente? Esse jogo aqui é tipo um estilo de jogo. Tem que se Peraí, deixa eu acabar de falar aqui. O pobre was too injured to defend himself should the arcane find him again. De vez em quando dá umas porradas no microfone, tá, gente? É normal porque eu não tô chegando nada, tá? Só pra avisar. Então, isso aqui é estilo de jogo com. estilo de orama. É tudo miniatura, cenários já montados de miniatura. A gente pode olhar tudo. É muito legal. 
Pra quem nunca jogou VR, é a sensação que você tá sentado numa me... num... Entrou num, num mundo de miniatura, sentou no meio dele e tá olhando. Tudo tamanho real, porque... quer dizer, tamanho real. Tamanho pequeno, tamanho de um rato. Ela tem um tamanho rato de verdade, tá? Eu tô andando aqui, ó. Tamanho real de rato. Na mão pra mim. Eu resto tudo uma miniatura ultra detalhada, tá? Dá pra ficar em pé também, tá? Já tem uma espada. Mano. E eu controlo ela, não controlei aqui, ó. Os golpes. Beleza, vambora, parti pra jogar. Ali em cima acho que não tem nada. Deixa eu ver o microfone pra cá, peraí gente. Uma casa de boneco, cara, sabe? Casa de miniatura, tudo bem detalhado, mais ou menos isso. Vou botar o microfone de novo. Opa! Não sei se me ouviram aí, porque com o microfone assim é meio complicado, né? Vou fazer live do VR, não sei se poderia me ouvir. É como se fosse tudo uma miniatura, se fosse uma casa de boneca, sabe? Você pode olhar em tudo, né? Um detalhes. Lá vai ela. E a ratinha aqui a gente controla ela, tá? <risos> Lembrando que o jogo esse ano com o melhor jogo de VR do ano, tá, gente? No Game Awards, foi o melhor jogo de VR. Eu tinha certeza que ia ganhar, porque o Moss 1. Um, 2018 foi 2018, se eu não me engano. Ele ganhou pra mim com o melhor jogo do ano. Vou lá ali. Sabe aí. Tem que dar a volta. Vou pegar isso aqui, ó. Joga a mão aqui e bota aqui. Volta aí. Aqui embaixo tem mais coisa, né? Deixa eu pular aqui. Não, até não. Olha isso. voltar para subir de novo lá. Ali tem coisa para quebrar, aqui atrás. Ali embaixo também tem. Também tem. Também tem coisa aqui do lado. Vocês estão ouvindo direito, gente? Foi com VR complicado. Tem um pergaminho ali em cima, tá vendo? Vou pegar ali. Aqui, ó. Pra quem não sabe a mecânica do jogo, a gente pega as coisas pra poder ajudar a kill a avançar na história. Então, vou botar aqui. Tá bem. Tá mais, vai cair não.
Antes de abrir a porta ali. Aqui em cima, aqui, ali tem uma. Deixa de novo aqui. Coisa aqui. Sim, o controle do DualShock 4. O controle do PS4. O DualSense não funciona. Eu pulei sem querer ali. Aqui, botar aqui, pronto. Vou fazer peso ali, agora a porção não fecha. Uncle Argus! Quill was relieved to find him safe. You found my sword! You wouldn't believe where it was. You know, I never realized just how huge Sarpog was. Shh, lower your voice, Quill. We're not safe. He could be anywhere. The king's glass hides beneath the throne. We must move quickly and quietly. Your reader. Are they still here? Yes, Uncle. They're right by my side. We're twofold. We aren't afraid of the arcane. I see. He said with a hint of pride. <clears throat> Now, keep your ears open and your sword ready. We must get to the throne. Beleza. O que, que tem aqui? Eu não sei se estão me ouvindo, então. Dá pra ouvir direito, gente? Acho que dá, né? Lembra de longe do microfone? Se eu ficar em pé, bater a cabeça aí, ó. Dá pra ficar em pé, pra quem não sabe. O que tem coisa ali? Pera aí. Cheguei pra cá. Bora. Bora. Vou abrir isso aqui. Ah, puxa. Bora. Lá vamos nós. Não 
No sign of the arcane here. That's what worries me. Uncle, <laughs> look out! So me done. I can't see you. But I know you're up there, reader. Please. She's in your hands now. Quill, you're far too important to risk yourself for me. The greater good must always come before matters of the heart. Quill didn't understand. He was our family. He'd always come first. But she knew better than to argue. Não tem nada. Vou ficar em pé aqui, gente. On ahead. I'll stay a few steps behind. You focus on getting to the throne. Ali em cima tem um Combate aqui. Essa pergaminha aqui. Tô ouvindo voz. Mandou beat aí. 
E aí, Gabriel, beleza? Bem-vindo. Retrospectiva? Que bom, né? <risos> Valeu pelos beats, obrigado. Dá pra ouvir bem minha voz aí, gente? Que eu não vejo aqui, meu microfone tá mais afastado. Aí, kill. Sabe aí, sabe aí. Vou dar pra ela aqui. Ah, valeu pelo beat. Quem foi em primeiro lugar, Gabriel? Curioso agora. Mais um pergaminho ali. Eu não vi o que tem ali em cima, né? Quem já viu o jogo VR aí, gente? Ao vivo ainda, que é de mais difícil. Tá mais certinho aqui pra mim. Tá, aqui eu tenho que entender o que eu tenho que fazer. É bom, boa maneira de me chamar a atenção aqui no do andando beat. <risos> ah, que faz GTA. GTA RP, né, que caso. Ah, sei pra aí. Acho que tem que ir lá pra cima. Tá bem. Acontece esse negócio aqui no meio. Eu vou olhar ela de costas, velho. Cara, VR é muito foda, gente. Eu não tem noção do que é, que eu nunca usou, vai ter, não tem como explicar. Eu, tá, eu tô dentro do jogo, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, cara. Eu tenho que chegar aqui, ó. Essa alavanca aqui. Não, não tem. Eu vou passar por lá. Vou descobrir aqui, eu não sei. Ali não sobe. Tem que botar esse negócio aqui, aqui, no vermelho ali. Aqui, tem que botar aqui. Esse negócio aqui, aqui. A questão é. Conseguir botar. Tem que olhar por cima. Ela me ajudou, ela apontou ali. 
Eu não sei, ela me ajuda, cara. Vocês viram que ela me ajudou ali? Ela apontou pra ali. Beleza. Não tinha visto, cara. Eu esperta, cara. É vida própria. O que vai sair? Ah. Entendi. O que é esse negócio aqui? Vem. Ai. Então que não dá pra... Por enquanto, tranquilo. Pé grande, hein? Quill was awestruck. This was the legendary throne room. The same room where her uncle was once knighted by the king. Pensar que eu tenho que fazer aqui. Tem um peganinho ali. Aqui. Tem outro aqui em cima. Pô, tá um gigante lá, tá velho. Pera, como é que eu chego ali em cima? Se não tem nenhuma subida. Vamos ver. Vamos ver o que pode ser feito. Aqui, a gente pega. Buraco no telhado. All clear. She called back to her uncle. I've waited years for this moment. By all that's good in this world, I hope it's still locked. 